അസ്സാം വലൈക്കും ഹായ് എല്ലാവർക്കും വി കെ സിസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഞങ്ങളിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് മൺകുടത്തിലുള്ള ഒരു ആർട്ടുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വാളിയായിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോഫി പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് വൈറ്റ് ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് ഇത്രയൊക്കെ മതി ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കുടത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാം ഇനി എങ്ങനെയാണത് ചെയ്യേണ്ടത് കോഫി പൗഡറിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഷെയ്ഡാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം ആദ്യം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അതുപോലത്തെ ഒരു മൺകുടം വേണം അത് പഴയ ഒരു മൺകുടം കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു മൺകുടം അതിൽ ഒരുപാട് ചളിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഇതിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു ലെയർ വൈറ്റ് വൈറ്റ് പെയിൻറ്റും കൊണ്ട് ഇത് അവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റും കൊണ്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു ലെയർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എല്ലാതും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വൈറ്റ് ലെയർ കൊടുക്കുക എല്ലായിടത്തും അതായത് മുകളിലും താഴെയൊക്കെ കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷമുള്ള ലുക്കാണിത് ഫസ്റ്റ് ഒരു വൈറ്റ് ലെയർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കുടം എന്താ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാകണം കേട്ടോ പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് കോഫി ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് മൂന്ന് പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നെസ്കഫയുടെ കോഫി പൗഡർ ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഏത് കോഫി പൗഡർ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഓരോ സ്പൂണും കോഫി പൗഡർ ഓരോ പാത്രത്തിലേക്കും ഇടുകയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് പാത്രത്തിലായിട്ട് മൂന്ന് ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്ന് ഡാർക്ക് മീഡിയം പിന്നെ ലൈറ്റ് അതിനായിട്ടാണ് മൂന്ന് പാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തത് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വളരെ നല്ല തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ വെള്ളം മാത്രമാണ് ഉപയോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പാത്രത്തിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ നാല് സ്പൂൺ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ലൈറ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിക്ക് ആയിട്ടാണ് പിന്നെ ആദ്യത്തെ വളരെ തിക്ക് ആയിട്ടില്ല നല്ല ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡിലേക്ക് നമ്മൾ ബ്ലാക്കും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ അടിക്കുന്നത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് കളേഴ്സിലും വൈറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പോട്ടിൽ അടിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഷെയ്ഡുകളൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ആദ്യത്തത് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡാണ് അത് അതുപോലെ നല്ല ഡാർക്ക് ആയിരിക്കണം പിന്നെ കണ്ടോ നല്ല ഡാർക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടണം പിന്നെ ഒരു മീഡിയം ഷെയ്ഡ് ഒരുപാട് ഡാർക്കും അല്ല എന്നാൽ നല്ല ലൈറ്റും അല്ല പിന്നെ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ് ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ചെക്ക് ചെയ്യണത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം മൂന്നും വളരെ മൂന്ന് ഷെയ്ഡായിട്ട് തന്നെ വേറിട്ട് നിൽക്കണം അതിനായിട്ടാണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് വൈറ്റ് ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് അവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിനി പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം കൂടാം ഫുള്ളായിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവുക ആദ്യം ബ്ലാക്ക് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം ഷെയ്ഡ് പിന്നെ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ് ഈ നടുഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഡാൻസിങ് വോളീസിനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ താഴെ മുകളിലായിട്ട് വോളി ഡിസൈൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡാൻസിങ് വോളീസ് വരയ്ക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്കെയിലും പെൻസിലും എടുത്ത് ആദ്യം രണ്ട് ഡാൻസിങ് വോളീസാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഒരു ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ രണ്ട് ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഓരോ ഡോട്ടിൽ നിന്നും ഒരു രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്ന ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതൊരു ട്രയാങ്കിൾ പോലെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഒരു ഏകദേശം ട്രയാങ്കിൾ അല്ല എന്നാൽ ആ ഒരു ഷേപ്പിലായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇതാണ് ആ ഡാൻസിങ് വോളീസിൻ്റെ അപ്പർ ബോഡി ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ളത് അതിൻ്റെ ഹിപ്പ് ഏരിയ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ആ ഹിപ്പ് റീജിയന് കുറച്ചുകൂടി വലുതാക്കിയിട്ട് താഴെ ലോവർ ബോഡി വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നത് ആ മൂന്ന് വരകളും ഇനി ജോയിൻ ചെയ്യിക്കാം ഇതാണ് ആ വേർലിയുടെ അപ്പർ ബോഡി ലോവർ ബോഡിയും ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ ബോഡി റീജൺ ഇതാണ് കേട്ടോ ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഒരു തല വരയ്ക്കണം അതിനായിട്ട് ആ മുകളത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏകദേശം നടുവിലായിട്ട് രണ്ട് ലൈന് വരയ്ക്കുക പിന്നെ പിന്നെ ആ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് വരയ്ക്കുക ആ റൗണ്ടാണ് ഈ വേളിയുടെ തല ഒരു ഡാൻസിങ് വോളീസാണ് അതിൻ്റെ തല അത് അതുപോലെ ഉണ്ടാവും ഇനി മുടി കെട്ടിവെച്ച പോലെ ഒരുപാട് ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിവെച്ച പോലെ ഇത് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു റൗണ്ട് പോലെ ബാക്കിൽ വരച്ചുകൊ
അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ വോളിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തു നിന്നും രണ്ടാമത്തെ വോളിയുടെ ഹിപ്പിലേക്ക് ഇതേപോലെ വരച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് വളഞ്ഞ വര വരയ്ക്കുക ഇതാണ് ഇവിടെ കൈയായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ വരച്ച പോലെ തന്നെ മറ്റ് രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും ഇതുപോലെ രണ്ട് വളഞ്ഞ വരകൾ വരക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് കൈകൾ രണ്ട് വോളി വോളിക്കും പാടെ രണ്ട് കൈകളായിട്ടുണ്ടാവും ഇതുപോലെ വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു വോളി ഉണ്ട് എന്നുള്ള നിലയിൽ മൂന്നാമത്തെ വോളിയുടെ ഹിപ്പിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കൈ വരച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു വളരെ തിന്നായിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുക ബോ ആ വോളിയുടെ ബോഡിയുടെ റേഷ്യോ ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം കൈ വരച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇനി ഇതുപോലെ കുടത്തിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇത് ആദ്യം പേപ്പറിൽ തന്നെ കാണിച്ചു തരാൻ എന്താ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പറിലാകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നേരെ മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ടാണ് പേപ്പറിൽ കാണിച്ചു തന്നത് നമ്മൾ കുടത്തിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്കെച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാ വോളീസും റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ വരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് നടുഭാഗത്തായിട്ട് കേട്ടോ ഇനി ആ വോളീസിനെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് ഒരു തിൻ ബ്രഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ബ്രഷ് എടുക്കുക അപ്പോൾ പുറത്തേക്കൊന്നും പോകാതെ നമുക്ക് നല്ല വൃത്തിയിൽ കിട്ടും ആദ്യം ബോഡി റീജിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം തലയും കൈയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവസാനം ഇത് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് താഴെ മുകളിലുമായിട്ട് രണ്ട് വോളി ഡിസൈൻസ് വരയ്ക്കുക ആദ്യം താഴത്തെ ഡിസൈനാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് രണ്ട് ലൈൻസ് ഇതുപോലെ വരയ്ക്കുക പിന്നെ ആ ലൈൻസിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് സെമി സർക്കിൾസ് വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ആ സെമി സർക്കിൾസിൻ്റെ അത് കൂട്ടി മുട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് കുറച്ച് കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി വട്ടങ്ങൾ വരച്ചു കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലുള്ള വോളി ഡിസൈൻസ് നമുക്ക് ഈ കുടത്തിൽ വരയ്ക്കാം ഞങ്ങൾ കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് എളുപ്പത്തിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഡിസൈനാണ് ഇതിൽ വരയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഭംഗിയിൽ വരച്ചെടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡിസൈന് ഇതേ ഡിസൈൻ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് തീർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മുകളിലുള്ള ഡിസൈനാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് ഒരു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് രണ്ട് വര അതുപോലെ വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ആ ലൈൻസിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ കുറച്ച് ട്രയാങ്കിൾസ് വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ആ ഓരോ ട്രയാങ്കിൾ അറ്റത്തും ഒരു വരയും കൂടി ഒരു രണ്ട് വരയും കൂടി എക്സ്ട്രാ വരച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം കുടത്തിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇനി ആദ്യം ഏറ്റവും അടിഭാഗത്തുള്ള ഡിസൈനാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഒരു ലൈൻ ഇതുപോലെ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുക അടിഭാഗത്ത് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമ്മളിതൊരു ഒരു പൂച്ചട്ടിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല തോന്നി അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് വര വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡിസൈൻസ് വരയ്ക്കുക അതിനായിട്ട് ആ വളഞ്ഞിട്ടുള്ള സെമി സർക്കിൾസ് നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ആ അറ്റത്തുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സർക്കിൾസും വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉള്ളിലുള്ള ഡിസൈൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ വളരെ ചെറുതായിട്ട് കൂടുതലുള്ള പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് വോളി ഡിസൈൻസ് കൊടുത്തിൽ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുകളിലുള്ള ഡിസൈനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് വര വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള ആ ട്രയാങ്കിൾസ് പിന്നെ ആ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് വരകളും കൂടി വരച്ചു കൊടുക്കാം ട്രയാങ്കിൾസ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ താഴെ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവസാനമുള്ള ആ രണ്ട് വരകളും കൂടി വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ആ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ആ വായുഭാഗ കൊടുക്കാനുള്ള അതാ നമ്മൾ ഒരുവട്ടം കൊടുത്തതായിരുന്നു പക്ഷേ ബാക്കി പെയിൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെയിൻ്റ് ഒക്കെ ഇളകിപ്പോയി ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വീണ്ടും അതുതന്നെ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മുടെ കൊടത്തിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയത് കാരണം എല്